Vi kan spela fioli oli oli. Vi kan spela bas fiol och flöjt. Jag har sagt till dem att eh, jag är redo att eh, och gömma dem. If you have been denied asylum, you're not a refugee. If you do stay in the country after that, then you stay here illegally. You are not doing nothing, and then why are you criminal? We expect uh, to get an additional 40,000 people going into hiding in the coming four years. Konsekvensen av deras politik nu är att de skapar ett parallellsamhälle, ett skuggsamhälle som de inte vill ha. Sweden has taken in more refugees per capita than any other EU country. But after more than 160,000 arrivals in 2015 alone, Sweden changed its asylum laws from some of the most welcoming to some of the toughest in Europe. Facing deportation, 12,500 asylum seekers have gone under the radar. And now, ordinary Swedish people are organizing and opening up their homes to hide them from the authorities. I've made contact with a Swedish guy called Marcus, who is hiding a 22-year-old Afghan. How do you think you opened up your home for people who don't have any place to go? I started with that I became a best friend with a person who, after a while, became illegal in Sweden. Then it becomes quite obvious that the decision you make is that you have to live with me, friends. Marcus has to stay incognito, as the police could raid his home. Sitting to the left is Rashid, He's been hiding for almost four years. Stakes are even higher now for Rashid and people in his situation. After it was revealed that the terror attack in Stockholm, when a truck mowed down civilians in the city centre on April 7th, was committed by a denied asylum seeker in hiding. In the aftermath, Hidden refugees became the focus for the media and politicians. And the Swedish border police were criticized for failing to deport the 12,500 denied asylum seekers they have a warrant for. It's not feasible that we will be able to return 12,500 um, abscondees. It is difficult to find people. Sweden is a, is a very large country. We expect uh, to get an additional 40,000 cases in the coming four years. But in addition to that, we have all those that have arrived in Sweden and never applied for asylum. We have no idea how many they are. In the aftermath of the terror attack, um, there was a lot of talk about people being in hiding, being found. But and I think this is important to underline. The majority of these 12,500 people that we're looking for uh, pose no danger. The majority of these 12,500 people are families. They're ordinary people. And, and I do think that when something terrible happens. We look for a culprit. We look for um, a greater reason than perhaps that one person did something horrible. We're going to meet a woman called Matilda who runs an NGO called Agape and she helps a lot of young people who had their asylum claims denied. Some of them are living on the streets. Matilda has been managing this home for minors that's now being closed down because of Sweden's tougher migration policy. She quit in protest, as the young people she'd been caring for were kicked out when the migration authorities decided to no longer consider them underage, but to register them as adults without any actual proof, something they're accused of doing systematically to avoid having to provide young refugees with a guardian and to facilitate extradition. Men de här barnen som vi har tagit emot som har varit under 18, de har vi kunnat tillgodose och liksom fått igång i en struktur och i rutiner och förutsägbarhet. Men nu däremot, när man tar bort allt stöd, 
Så vi försätter dem på flykt igen. Det som vi har nu, det är ju den här gatubarnsproblematiken. Konsekvenserna av den politiken som drivs idag, den får civilsamhället nu helt på egen hand försöka och hantera. Konsekvensen av deras politik nu det är att de skapar ett parallellsamhälle som de inte vill ha. Angry about the treatment of young refugees and seeing almost 200 of them sleeping rough in Gothenburg, Matilda founded Agape, one of many civilian networks across Sweden that helped those rejected by the authorities. Om en papperslös inte har ett sammanhang att vara till, vilket sammanhang är den papperslösa i då, i sådana fall? Och vilka risker utsätter vi både hen för och samhället i stort om vi inte har en relation och en kontakt med den människan. Och har du då en, ett svek och ett förakt så kan det bli farligt på riktigt. So we're about to enter one of the locations where people who are living in hiding or in asylum limbo connected with Agape can get help, food and somebody to speak to but we're going to have to be very careful with what we film because the authorities can't know where we are. 249 young people are registered with Agape in Gothenburg. They organize daily activities. Tonight is the weekly group therapy to help them process constant uncertainty. Och du pratade om att du spände dig så mycket så att du blev alldeles vit nästan på hela kroppen. Mm. Och kan ändå gå över efter ett par timmar, sa du. Ja. Är det någonting som du bekymrar dig för eller är... Hur har du det? Ja, igår jag flyttat till Vänsberg, liksom bara en mm. äh, lite kaos. Ja. ja. Kanske, jag ska inte sova där. Vad ska du sova då? Det är en bil. Nej. While some are still on the street, Agape has managed to find 70 families willing to take in some of their young people. And they also help them stay in school. Och hur länge har du varit i Sverige? Jag kom 2014. Och var, var kommer du ifrån? Etiopien. Etiopien? Ja. I talked to a young woman who's been hiding for almost a year. Ja, oh, sex månader. Jag hade den uh, dödligaste situation. Du vet, jag är en tjej. Och jag har ingen familj i Sverige. Men människor hjälper till mig. Och jag går i skolan. Det är ett bra möjlighet som jag får. Det spelar ingen roll om du fått mat. Eller om du fått inte mat. Om du fått inte... An 18-year-old Afghan was less positive about life in hiding. How long have you been living here? Just two months. I lived in a car in the mosque, in the street, and in the street. If I was back there, I wouldn't have lived here. I was in the street. If I had something there, I wouldn't have lived there with my family. I don't know how to live there with my family. Jag vet inte hur länge jag kan orka leva så här. Jag känner mig rätt. Thousands more young people are expected to end up in similar situations as a vast backlog of asylum applications is still being processed. Those denied are entirely dependent upon civilian-run networks like Agape. But the growing far-right Sweden Democrats, now the second biggest party in Sweden, wants to punish people for hiding refugees. Your party has come out and said that hiding people, hiding refugees, should be punishable. Why is that? If you are denied asylum in Sweden, uh, that means effectively that you're not a refugee. And that also means that if you stay here after being uh, denied, you're breaking our laws. And if you help someone break our laws, that should also be a crime. It is in most other cases. Agape put me in touch with five young Afghans. They are some of the many refugees still in the system but in asylum limbo, and might soon have to hide. Their football coach Tito and his wife Marcella have taken guardianship over them. How did you know the kids? In ja, November 2015, so ring the station to the club, the football club, and so that we could help them and sit with some of them who lived in the station. Then I had my wife in the infected question about how they were handled. Allt det där. Men jag och min fru har också varit flyktingar. Vi fick eh, avslag på vår ansökan så vi var gömda sex månader. Och det är det som gör att vi har engagerat oss extra mycket. Tito has arranged for the boys to have choir practice to prepare them for Swedish midsummer.
Fick den i den var konstig? Nej, men det är roligt. Vi lär känna Sveriges kultur. Att visa också som vi kan komma i samhället, komma på till exempel Sveriges samhälle och vi kan uh, sjunga och dansa. Vi, vi var inte på krig och vi växte på krig. Abbas explains his situation. Jag kan inte åka tillbaka. Jag har den situation som finns i Afghanistan, de jag har den problem som jag har. Och de ska döda mig självklart, så jag kan inte. Innan de skickar mig, då ska jag gå iväg någonstans. Eller de som gjorde mina kompisar och de som gjorde det, mordade sig själv. Eller det är många av mina kompisar som tänker nu så här. De pratar om their option being to commit suicide as if it was nothing. Like, I'd rather commit suicide in a democratic society than to go back and die in war. Many young Afghans in Sweden have taken or tried to take their own lives, raising concerns about a burgeoning suicide epidemic. Stort alla mina patienter pratar om självmord. Och det är egentligen då personer som har med all sin kraft tagit sig hit och lärt sig ett nytt språk. Många har ju lämnat fruktansvärda erfarenheter. Och så kommer man hit och så går man och väntar månad, år och så säger någon nu ska du tillbaka dit. Och det fixar inte. Alltså det, det gör man inte. Man åker inte tillbaka till det. allt man är, är livrädd för. Då blir det ju hur hemskt den låter. Självmord nästan en vettig lösning. The boys were 16 when they came to Sweden in 2015 and were granted automatic permission to stay as minors. But the government later claimed they were over 18, and like many other young refugees, they lost all their support. Back at Tito and Marcella's house, Madi has received his second refusal, and you only get three chances to appeal. So, are you in the process of appealing now? I have no hope, no thing that I will go there and I will be known of them. All the world that knows about Afghanistan. Men de, de stänger äh, ögonen och de gör beslut. De... Vad har hänt med era familjer? Det jag förlorade var äh, det talibarna som gjorde så här. Jag kan inte berätta det. Ja, jag förstår. Ja. Förlåt. Men om jag får avslag igen, då äh, jag ska jag åka flygplan till halvet. Äh, Hur säger man skål på afghanska? Vassalamati Hamad. Vassalamati Hamad. Först jag skulle säga tack för Marcella och Tito för deras snälla hem. Jag tänker att det är min familj nu. Jag har en familj. Jag fick en hopp igen. Att leva. Att fortsätta att kämpa. Marcella och Tito, along with civilian run networks, are fighting for amnesty for young asylum seekers. She shows me her footage of a protest during a deportation. What happened here? The bus. Is it a compass to one of them who walked here? Are you still in contact with some of the boys who are in Afghanistan now? And where are they now? Nei. Herat. I have said to them that. Jag är rädd att gömma dem. De ska inte ut. Så har det varit på tapeten där att de som har fått avslag, de som måste lämna Sverige, ska lämna Sverige. Och då återgår jag alltid till mig själv att jag och min fru blev utvisade. Vi var en visa och stannade. Vi var gömda sex månader. Och det visade sig att vi hade rätt att stanna här. Så samma sak är det för dem nu. Va? Att, att de har fått avslag betyder inte att de inte har rätt att stanna här. Det här menar du? Och vart bor du, Abbas? Här nere. Det är mitt rum. Att vi bygger om här så att Abbas kan få sitt rum för vi har öppet här förut. Mm. Så det är ju inte så lätt att ligga på natten och stirra på taket och... Och försöka sova många gånger när man inte vet vad som händer dagen efter, va? Så de här tankarna de har ibland, man försöker att slå ifrån dem med fotbollen, med sången och med den glädjen vi kan ge hemma så att de glömmer bort lite verkligheten, va? For now, the boys are safe with Tito and Marcella. But chances are high 
that some of them will end up joining the growing community of people living hidden in Sweden. The idea of large groups of people living outside of, of the, the protection and the support that society can provide uh, is, is really, really negative. We should not accept the emergence of a parallel society, but the overall responsibility, it is the responsibility of our, of our government. You see in the debate today, many people stating that, why don't you just lease an airplane, fly them back. Anyone who claims that they can provide an easy answer to this hasn't really fully understood the problem. No one knows the true scale of this parallel society. And Sweden will struggle with the consequences of this social exclusion for decades to come.